சுவையும் மனமும் நிறைந்த சிக்கனுக்கு மீட் அண்ட் ஈட் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் சுவையங்கள் ஒவ்வொரு பைட்டிலும்
எங்களுக்கு இருக்கும் பழக்கங்கள் வெத்தலை பாக்கு சுண்ணாம்பு புகையிலை சிகரெட்டு மதுரு இதெல்லாம் வேற ஸ்கின்னு இது பண்ணும் ஸோ நாம் செய்யும் நாம் என்ன உட்கொள்கிறோமோ அல்லது உடலில் பூசிக்கொள்கிறோமோ அதற்கான எல்லா பலன்களையும் தோல் அனுபவித்து தான் ஆகும் அது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக செஞ்சுக்கணும் புலி வேஷம் போடுறவங்களுக்கு செத்து போனவங்கள்லாம் உண்டு ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிட்டு மூச்சே விட முடியாமல் செத்து போனவங்கள்லாம் உண்டு சாதாரண ஆயில் பெயிண்ட் எடுத்து மேலே பூசிக்குவாங்க ஆர்வ கோளாரில் அதெல்லாம் இருக்குது இன்னும் பாடி பில்டிங்கில் பரிசு வாங்கணுங்கிறதுக்காக நிறையா அனபாலிக் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு கடைசி நேரத்தில் இன்னமும் கொஞ்சம் தசைகள் நன்றாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக நீர் அழிவுக்கான எல்லா மருந்துகளையும் லாசிக்ஸ் போன்றவற்றை போட்டுக்கொண்டு இப்படி போய் நின்னாங்கன்னா அப்படியே லாக் ஆகிடும் அப்படியே கிளை விழுந்துருவாங்க அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட்டு மெடலையும் அவருடைய காஃபினில் வச்சு மூடி புதச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி நடந்துருக்கு ஸோ ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும் நாங்கள் செய்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஸ்டண்ட்டு உள்பட பல விஷயங்கள் எனக்கு தெரிந்த என்னுடைய நண்பர் நான் செய்கிறத பார்த்துட்டு நானும் பண்ணுறேன்னு அவர் பண்ணி பயிற்சி இல்லாதனால இன்றைக்கி கோட்ரா ஃப்ளீச்சுக்காக இருக்கார் இது மட்டும்தான் வேலை செய்யும் கை காலெலாம் வேலை செய்யாது ஸோ இந்த விபத்துகள் எங்களுக்கும் நேர்ந்திருக்கலாம் பல நடிகர்களுக்கு கழுத்து உடஞ்சி கால் உடஞ்சி கை உடஞ்சி இன்னும் இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இது நாமளும் செஞ்சிடலான்னு அசட்டுத்தனமாக நினைக்கிறவர்களுக்கு இது ஒரு வார்னிங் அவ்வளோதான் சார் இப்போ கீழடி ஆய்வு முடிவுகள் வந்தது கீழடி ஆய்வு முடிவுகளை வந்து தமிழர் கலாச்சாரம் தமிழருடைய நாகரிகம் அப்படின்னு சொன்னால் திராவிட நாகரிகம்னு இன்னொரு வயசு இருக்குது இல்லை இது பாரத நாகரிகம்னு ஒரு டோன் இருக்குது இப்போ இந்த ஆரியர் திராவிடர் தமிழர் இந்தியர் இந்த நான்கு அடையாளங்களை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அது மாறி மாறி வருதுங்க இதில் புதுசாக இது இதெல்லாம் இல்லாமல் புது பிரச்சனையை ஒன்று ஒன்று பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு கலவை ஒன்று கேட்டிருப்பீர்கள் ஆரிய வைசிய என்ற ஒரு குரல் கேட்டிருப்பீர் அதன் அர்த்தம் என்ன அப்படி பார்த்தா ஆரிய சத்திரியன் ஆரிய திராவிடர் எல்லாம் இருந்திருக்கு எல்லாம் கலந்தது தான் இந்த நாடு இன்னும் சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட்டு போய் கேட்டோம்னா அந்த கலவையை நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது தாங்க முடியாது ஆனால் பலவை பல பல விஷயங்கள் அவற்றில் நிஜம் பானையில் எழுதியிருக்கும் ஒரே காரணத்தினால் இது முக்கியமான விஷயம் அல்ல என்று சொல்லிவிட முடியாது என்று தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து நீ என்ன பெரிய அகழ்வாராய்ச்சி விற்பனைன்னு கேட்டால் இல்லை ஆனால் கல்வெட்டுக்களில் இருப்பது தான் முக்கியமான விஷயம் என்று சொல்வதை விட பானைகளில் இருப்பது தனிப்பட்ட மனிதனின் குறிப்பு அது பல பானைகளில் தமிழ் எழுத்து தமிழ் பிராமிய எழுத்துக்கள் இருக்கிறது என்றால் பலருக்கும் எழுத தெரிந்திருக்கிறது இது சுட்டமின் எழுதியது என்பதும் நிரூபணமாகிறது சுடுவதற்கு முன்னால் என்றால் ஒரு படித்த குயவன் எழுதியிருக்கலாம் அத்தனை பானைகளிலும் இது பல்வேறு மனிதர்கள் எழுதிய விஷயம் போது ஒரு பெருமிதை தற்கொடிய ஒரு விஷயம் அது திராவிடமாகட்டும் பாகபாரதமாக பாரதமாக இருக்கட்டும் தமிழர் நாகரிகமாக இருக்கட்டும் பல பேர் எழுத தெரிந்திருக்கிறார்கள் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்கிறது என்னும் அந்த பெரிய உண்மையை நாம் மறந்து விட்டு இது யார் எழுதினால் பேர் என்ன தெரு என்ன ஜாதி என்னன்னு கேட்டுட்ருக்கோம் இத்தனை பேர் படித்தவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கான ஒரு அத்தாட்சி இருக்கிறது என்பதை அல்லவா நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்பது தான் என்னுடையது மற்றபடி இந்த திராவிடம் என்பது நாடு தழுவியது என்னும் ஒரு கருத்து எனக்கு உள்ளது அது பிற்பாடு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் நான் சொல்லும் பல விஷயங்களை போல் அவையும் பிற்பாடு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் திராவிடம் நாடு தழுவியது திராவிடம் என்பது ஒரு இன குழுமம் அது இது தமிழும் திராவிடமும் ஒன்று என்ன வேணால் சொல்லுங்கள் மோகஞ்சதாரோல நாங்கள் தான் எங்கே இருந்தோம் அப்படி பார்த்தாலும் அதில் திராவிடம் கலந்துருக்கிறது நான் தான் சொன்னேன் இந்த திராவிடம்ங்கிறது தான் கேட்டது தமிழ்நாடுன்னா இல்லை திராவிடங்கிற பேரை உச்சரிக்கும் மனசு நல்ல சுத்தமான மனசாக இருக்கும் பட்சத்தில் திராவிடம் கெடுதல் இல்லைங்க அது ஒரு இன குறிப்பு அவ்வளோதானே அதை நம்ம சந்தோஷமாக கொண்டாட வேண்டும் இந்தியா முழுவதும் கொண்டாட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது ஏன்னால் இந்தியாவில் எங்கும் பறவை இருக்கிறார்கள் ஆர்கலாஜி படி பார்த்தா கூட திராவிடர்கள் என்று சொல்லுவது ஒரு முகச்சாயலை வைத்து கூட சொல்ல முடியும் அப்படி பார்த்தால் என் முகச்சாயலில் என் நண்பர் பாரதிராஜா முகச்சாயலில் இளையராஜா முகச்சாயலில் பீகாரில் ஒரு ஆலை என்னால் காட்ட முடியும் அதனால் தான் சொல்கிறேன் திராவிடம் நாடு தழுவியது என்று நீங்கள் அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்த உடனே நிறைய கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டது அதாவது இந்த வயசில் ஏன் வர்றாரு கருணா கலைஞர் ஜெயலலிதா இருக்கிறப்ப ஏன் வரல அப்படின்னு நிறைய பதில் சொல்லியிருக்கீங்க அதில் தொடர்ந்து கேட்கப்படுற ஒரு கேள்வி என்னென்னா இவருக்கு வந்து கட்சி நடத்துறதுக்கு கமலுக்கு வந்து எங்கேருந்து பணம் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க 
அதுக்கு ஒரு விரிவான விளக்கம் கிடைக்குமா சார் இங்கே பாக்கெட் இல்லை ஆனால் இங்கேருந்து தான் வருது என்னென்னா என் கட்சியில் பல பேர் அவங்க அவங்க பாக்கெட்லேருந்து பணம் போட்டு தான் கட்சியை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து ஒரு பெரிய மேஜிக்கெல்லாம் இல்லை மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி இங்கேருந்து வருகிறது அங்கேருந்து வருகிறதுன்னு புரடிகள்லாம் கலப்பி விட்டுருக்காங்க நாங்கள் பண்ணியிருக்கிற செலவுகளை நாங்கள் எப்படியும் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு தெரியும் இப்போ எங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றியும் நாங்கள் செய்த செலவும் நிஜ செலவு நான் சொல்கிறது மூட்டையில் கேட்டி வைத்திருந்த பண குவியல்கள் அல்ல ரொம்ப அற்புதமான வெற்றி குறைந்த செலவில் நிறைய வெற்றி பெற்ற கட்சின்னா அது இதுவாக தான் இருக்கும் கொடுக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு கைத்தட்டலுடன் திரும்பி வந்த கட்சியும் இதுவாக தான் இருக்கும் நீங்களும் ரஜினியின் தேசிய அளவில் ஒரே கருத்து இல்லை தான் இருக்கீங்க எதிர்காலத்தில் இணைந்து பயணம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா சார் இருக்கலாம் அது நாங்கள் நாங்கள்லாம் பேசணும் நீங்களே நானும் பேசிடக்கூடாது அவரும் நானும் இருக்கலாம் நம்ம அது பேசி முடிவு பண்ண வேண்டிய விஷயம் நாடு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லவே இல்லை எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு மோடி ஒரு ஒரு முறை தமிழகத்துக்கு வரும்போதும் கோ பேக் மோடி அப்படின்னு ஒரு ஹேஷ்டேக் ட்ரெண்ட் ஆகுது இப்போ சமீபத்தில் கூட பல்வேறு மொழிகளில் அது ட்ரெண்ட் ஆச்சு அது குறித்து நீங்கள் சொன்ன ஒரு கருத்து வந்து நம்மளே ஓட்டு போட்டுட்டு அப்புறம் கோ பேக் சொன்னால் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்க தமிழகம் வந்து மோடிக்கு எதிராக தானே சார் வாக்களிச்சது அழித்திருக்கலாம் பட் தமிழகம் இந்தியாவில் ஒரு பகுதி அதை பாதுகாக்க வேண்டியது அவர் கடமை கோபேக் சொல்லிட்டு கூடாது கம் ஹியர் அண்ட் டூ இயர் டியூட்டி என்று அழுத்தி குரல் கொடுக்க வேண்டும் அதை தான் சொல்லணும் அதில் ஒன்றும் அவமானம் கிடையாது அவருக்கும் கிடையாது நமக்கும் கிடையாது எங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்யுங்கள் மாண்பு மிக பிரதமர் அவர்களே ஏன் செய்யவில்லை கஜா பயில் போது எங்கே போயிருந்தீங்கன்னு கேட்கலாம் அப்படி தான் கேட்கணுமே தவிர கோபேக் சொல்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது ஏன்னா அது இணைந்து செயல்பட்டே ஆக வேண்டும் மாற்று கருத்துடையவர்கள் இருப்பார்கள் இங்கே அதையும் வென்றுதான் இந்தியா முன்னேற வேண்டும் தமிழகத்தோட அரசியல் வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தோன்னா மக்க எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் களத்தில் மக்களோடு இறங்கி போராடுறது அதிலிருந்து அதுக்கான தீர்வை முன்னெடுக்கிறது மட்டும்தான் அரசியல் கட்சிகளோட ஒரு ஒரு அவங்க அவங்க பண்ணுற விஷயம் அதுவாக தான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சோசியல் மீடியாவில் எந்த ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்காக ஒரு ஒரு வீடியோ மட்டுமே போட்டு அதிலிருந்து ஒரு தீர்வை முன்னெடுக்க முடியுங்கிறது எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்படும் இதில் மக்களோட மக்களோடன் தான் சொல்கிறாங்க இல்லை புலி வருது எல்லாரும் எம்எல்ஏ ஏறிப்படுத்துங்க கவலைப்படாதீங்க யாருக்கும் நாங்கள் அதுன்னு சொல்கிற மாதிரி அது மக் மக்கள் பலம் இல்லாமல் எந்த அரசியல்வாதியும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அது எப்படி திரட்டினால் என்ன மக்களை அங்கே கொண்டு வர வேண்டும் அந்த இதுக்கு அதுக்கு போராட்டமும் உயிர் நீத்தலும் தீக்குளிப்பும் தான் ஒரே வழி என்பதை காந்தி காலத்திலே மாற்றியாச்சு அது என் காலத்தில் அது இன்னமும் மாறும் போர் தான் நீதி கேட்பதற்கு ஒரே வழி என்னும் நிலைமை மாறியே தீரும் மாற வேண்டும் என்று நம்புபவன் ஏன்னா மனித உயிர்களின் பால் இன்னும் இப்போ சொல்ல போனால் டிராஃபிக் ஜாம்ங்கிறது வந்து அதிக சேதத்தை ஏற்படும் ஏற்படுத்தும் அதில் எத்தனை பேர் பிரசவத்துக்கு போகிறாங்களோ எத்தனை பேர் ஹார்ட் அட்டாக்கு போகிறாங்களோ நம்ம போராட்டம்னு சொல்லி அந்த நிகழ்வாழ்வை தடைப்படுத்துவதை விட அது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்க வேண்டும் ஜப்பானில் எப்படி ஃபேக்ட்ரியில் கையில் கருப்பு கை போட்டுட்டு ஒரு செருப்பு மாத்திரம் பண்ணுவாங்க செருப்பு ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு செருப்பு மாத்திரமே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு செருப்பை செய்து முடித்தால் தான் ப்ரொடக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விதமான முடக்கம் செய்ய முடியும் குரல் எப்படி வேணால் வரலாம் அது மேடை மேலேருந்து வரலாம் சில பேர் மேடையில் இறங்கி பேசுகிறாங்க சில பேர் வீதிகளில் நடந்து பேசுகிறாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த ரிசல்ட்டை கொண்டு வர முடியும்னா செய்யலாம் அதுவும் வரலைன்னா இறங்கி போராடலாம் அதுவும் செய்திருக்கிறோம் நாங்கள் களத்தில் போயிருக்கிறோம் மற்றவர்கள் போக துணியாத இல்லை சோம்பிய இடங்களிலெல்லாம் நாங்கள் போய் நின்று இருக்கிறோம் முக்கியமாக கஜா புயலை சொல்லலாம் மக்களோடு மக்கள் சென்று அவர்கள் குறைகளை கேட்டு சொல்வதற்கு ஹெலிகாப்டர்லேருந்து இப்போ கேட்காது ஹெலிகாப்டர் சத்தம் மட்டும்தான் கேட்கும் நாங்கள் கீ கீழே போய் மக்களுடைய பேச்சு குரல் அழுகை எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டு வந்தோம் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதெல்லாம் இங்கே அரசு அதிகாரிகள் கூட வரலைங்க அப்படின்னாங்க மேலிருந்து உத்தரவு வந்தால் தானே அவங்க போவாங்க அதனால் மேலிடத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் இருபத்தி ஒன்றில் முயற்சி செய்ய போகிறோம் தலித் அரசியல் தமிழ் தேசிய அரசியல் இந்த ரெண்டு அரசியல் பற்றியும் உங்களுடைய கருத்து என்ன தலித் அரசியல்னு தனியாக இருப்பதாக நினைக்கவில்லை தலித்து அரசியலை நடத்த வேண்டியது என் கடமையும் தான் அது தனியாக அவர்கள் மட்டுமே நடத்த ஒரு அரசியலாக இருக்கக்கூடாது நானும் சேர்ந்து நீங்களும் சேர்ந்து நடத்த வேண்டிய அரசியல் அது நடந்து கொண்டே இருக்கும் அது இல்லாது போகும் வரை 
இந்த சமுதாயத்தில் அப்படி எல்லாம் இல்லை என்று வரும் வரை அந்த அரசியல் நடந்து கொண்டே இருக்கும் அதில் நானும் பங்கு பெற வேண்டும் நீங்களும் பங்கு பெற வேண்டும் அதுவும் எப்படி என்றால் ப்ரோவாக எதிர்த்து நின்று விளையாடக்கூடாது அதற்கு எதிர்ப்பே இல்லாமல் இல்லாமல் இல்லாத நிலை வேண்டும் என்று சொன்னது அது இல்லாத நிலை வரும் வரை அந்த அரசியல் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் நான் இந்த அதாவது கொஞ்சம் மாடர்ன் இண்டியன் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்னை இந்தியா என்பது வந்து ஒரு நாடாக தைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நினைத்தவர்கள் பலரும் உள்ளனர் தைத்தால் என்ன என்று நம்பிக்கையுடன் கனவு கண்டவர்கள் பலர் உள்ளனர் அந்த பெருங்கூட்டத்தில் ஒருவன் நான் அதனால் தனியாக இதை பிரித்து எடுப்பதில் எனக்கு விருப்பமில்லை அது என்னுடைய விருப்பம் தமிழர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை உன்னிப்பாக கேட்க வேண்டும் தனி சிறுங்கூட்டத்தின் குரல்களை மட்டுமே கேட்கக்கூடாது பெருங்கூட்டமாக ஒலிக்க வேண்டும் தமிழருக்கென்ற தனி மரியாதையை ஒருபோதும் நாம் விட்டுக் கொடுக்கக்கூடாது அதற்காக தனித்து போய்விட வேண்டும் என்பதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சார் நீங்கள் ஒரு கடவுள் மறுப்பாளராக திரையிலையும் சரி திரைக்கு வெளியிலையும் அறியப்பட்டவர் நீங்கள் இப்போ தசாவதாரம் படத்தில் அந்த புகழ்பெற்ற வசனம் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் கடவுள் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற வசனம் ஆனால் அந்த வசனம் முடிஞ்ச பிறகு கேமராவில் வந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு மின் கடலில் வீசப்பட்ட அந்த பெருமாள் சிலை வந்து காட்டும் அப்போ அது கடவுள் இருக்குது அப்படிங்கிற அர்த்தமாக தான் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய படங்களில் தொடர்ச்சியாகவே ஒரு வைணவ அடையாளங்கள் அங்கங்கே தொடர்ச்சியாக வருது ஹேனாமில் இருந்து ஆரம்பித்து தசாவதாரம் படத்துலேயே வந்து அசுரணிகளும் போகிறப்ப வந்து எனக்கு இவருக்கு ஸ்நான பிராப்தி கூட கிடையாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சீனில் வந்து அந்த நம்பிராஜன் இது தண்டனை விதிக்கப்பட்ட இடமாக இருக்கும் அந்த காலில் வந்து ஒரு சிலை வந்து தட்டும் ஒரு இடத்துலேருந்து உயரமானதுலேருந்து குதிப்பீங்க ஒரு வைணவ அடையாளம் பொருத்தப்பட்ட ஒரு லாரி வந்து அங்கே இருக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு கடவுள் முறைப்பாளராக வருவீங்க ஆனால் தொடர்ச்சியாக வைணவ அடையாளங்களும் உங்கள் இதில் இருக்குது இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது குணாவில் அது இருக்காது குணாவில் எல்லாம் சிவனாக இருக்கும் அன்பே சிவத்தில் அது இருக்காது அது எதை எடுத்துக்கிறேன்னா அதுதானே இப்போ உங்களுக்கு சொ சொல்ல போகும் கதையில் கண்ணப்ப நாயனார் கதை சொல்ல தொடங்கினால் சிவனும் புலாலும் வராமல் இருக்காது எனக்கு அது சிவனுக்கு எழுதுக்க கொண்டு போய் மட்டனை வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த கதை அப்படி அந்த அது மாதிரி நான் சொல்லும் அதாவது உங்கள் மறுபடியும் அதே இது தான் வருது அது நோய் சொல்லாமல் மருந்து சொல்ல முடியாது ஆக உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர் ராதா சில படங்களுக்கு வரும்பொழுது பட்டப்பட்டையாக விபூதியை போட்டுக்கிட்டு வருவார் சொல்லும் கருத்துக்கள் வேறையாக இருக்கும் எனக்கு இன்னொரு முக்கியமான என்னுடைய வளர்ச்சியில் தெரிந்தது இறை மறுப்பதை விட பகுத்தறிவது மிகவும் முக்கியம் என்பதை உணர்ந்து விட்டேன் இது ரொம்ப சௌரியமாக இருக்க அரசியலில் வந்தது இப்படி டக்குன்னு அடிக்கிறார் அப்பால்ட்டின்னு நினச்சிட வேணாம் இது என்னுடைய பரிமாண வளர்ச்சியின் அடையாளம் அதற்கும் அரசியலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இது எப்படி என்னுடைய அந்த பகுத்தறிவு பற்றிய செய்திகளை நான் பகிர்ந்து கொள்ள தேவை இல்லையோ அது மாதிரி இதையும் சொல்ல தேவையில்லை பேசாமலே இருந்துருங்களேன் இதை பற்றி ஓட்டு கூட கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க நான் யார் நான் எதை பற்றி சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை வந்து நிஜமாக சொல்வதில் தவறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் யாராக இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்ல ஆரம்பித்தால் நான் இருக்க வேண்டிய இடத்திலிருந்து நீக்கிவிடுவீர்கள் நீங்கள் அது எனக்கு தெரியும் ஆக என்னுடைய எது அவரவர்கள் அங்கே இருக்க வேண்டும் என்னுடைய புரிதல் எது எப்படி இருக்கிறது என்பதற்கான உதாரணம் தான் உங்களுக்கு தசாவதாரம் போன்ற படங்கள் நீங்கள் கே கேட்குறீங்களே அதுக்கப்புறம் அந்த வைணவ அடையாளங்களை காட்டுகிறீர்களே நான் என்ன தான் தலையிட இருந்தாலும் நான் புறப்பட்ட இடத்தில் நான் ஒரு ஓட்டு வாங்குவதற்காகவோ அல்லது ஒரு இனத்தின் ஒரு குலத்தின் சந்தோஷத்தை சம்பாதிப்பதற்காகவோ நான் பார்ப்பன விரோதி என்று சொன்னால் யாராவது நம்புவார்களா என் தகப்பனும் தாயும் அதுவும் அல்லவா ஸோ அந்த பொய்யெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு அவர்களை புரியும் தெரியும் என் பாதை வேறு அவ்வளவுதான் அதற்கு அனுமதி கொடுத்த சீனிவாசன் அவர்களுக்கு சிலை எடுப்பதில் நான் என்று பெருமை கொள்கிறேன் அது உருவ வழிபாடு இல்லைங்க நாம் என் தகப்பனாருக்கு சிலை எடுப்பதாக இருக்கிறோம் ஏழாம் தேதி அன்று அது அது வந்து இது உருவ வழிபாடு இல்லைங்க அந்த உருவத்தின் நீட்சியாக நாங்கள் எல்லாம் இருக்கிறோம் என்று எங்களுக்கு நாங்கள் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளும் நாள் தவிர ஒரு திட்டமிடப்படாத ஒரு சித்தாந்தமாக நான் பிறந்த நாளிலேயே என் தந்தை இறந்து ஒரு செய்தியை என்னுள் பதித்து விட்டு சென்றிருக்கிறார் வாழ்க்கையின் சுழற்சியில் இரண்டும் நடந்தே தீரும் என்பதை எனக்கு சொல்லிவிட்டு சென்றது போன்ற ஒரு பிறமை என்னுள் இருக்கிறது அது நாலடியார் பாட்டில் வரும் 
நம்மெல்லாம் உண்டு 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 என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் போது வேகமாக சொல்லி பார்த்தோம்னா டுன் 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 எனும் பறையினு உண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டு பறையினு முடியும் அந்த பாட்டு அந்த மாதிரி அந்த செய்தியை எனக்கு சொல்லிவிட்டு சென்ற பெரியவருக்கு சிலை வைப்பதாக இருக்கிறோம் இதெல்லாம் சிலையெல்லாம் வைக்கிறீங்களா அப்போ நீங்கள் உருவா வழிபாட்டை நம்புகிறீர்களான்னு கேட்டால் இல்லை அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்கிறதுன்னு தெரியல எங்கள் அப்பா ஏன் முகம் தெரியுது அதில் அது ஒரு விதமான கண்ணாடி பார்க்கும் படலம் தான் அது அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை தன்னை பற்றி விளம்பரப்படுத்தி கொள்ள மறந்து போன ஒருத்தருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையாக நான் செய்வதாக கூட நினைத்துக் கொள்ளலாம் ஜெயலலிதா அவர்கள் மரணமடைந்த போது வந்து சார்ந்தோருக்கு அனுதாபங்கள் மட்டும் ட்விட் போட்டிருந்தீங்க உண்மையிலேயே ஜெயலலிதா அவர்களுடைய மரணம் குறித்து உங்களுடைய சொல்ல வேண்டிய செய்தி அவ்வளோதானே சார் மரணம் என்பது எல்லோருக்கும் ஒரு நிகழக்கூடிய ஒன்று நிகழ்ந்தே ஆகும் இந்த அறையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் அது உண்டு இது வாழ்த்தல்ல சாபமும் அல்ல யாரும் அதை எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் எல்லோரும் சாத்தா போகிறீங்கன்னா சபிச்சுட்டு போயிட்டார் கமல்ஹாசன் சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்படி அதனால் ஒரு மரணத்துக்கு உண்டான மரியாதை கண்டிப்பாக உண்டு சார்ந்தவர்களுக்கு அனுதாபம் என்பது வந்து அதுவும் உண்டு அது மாற்றமே இல்லை சார்ந்தவர்களுக்கு இன்னும் உண்டு அனுதாபம் அனுதாபப்படுவதை தவிர என்ன செய்ய முடியும் காலக்கெடு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்னும் பொழுது அனுதாப படத்தான் வேண்டும் எப்பயுமே உங்கள் படத்தில் படத்தோட களம் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் இந்தியன் டூக்கு பிறகு தலைவன் இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அந்த படத்தோட களம் பற்றி சொல்லுங்கள் படத்தை பற்றின ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் தகவல் எங்களுக்காக நாங்கள் எப்போவுமே அது சொன்னதில்ல விகடனுக்கு எனக்கும் இது நடக்காத உரையாடல்களில் பல பலவற்றில் இதுவும் ஒன்று ஏன்னா கரெக்டாக ஆர படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி சொல்லுங்கம்மாங்க அதை பற்றி சொல்ல மாட்டேன் ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஏதாவது கொஞ்சம் வாங்கிட்டு போவாங்க படத்தின் காலம் ரொம்ப முக்கியமானது வயதற்கேற்ற காலம் என்னுடைய ச சமீபத்திய சூழலுக்கு ஏற்ற படம் எனக்கு தேவையான படம் நமக்கு தேவையான படம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் தகவல் ஏதாவது இதுவே கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நூல் கொடுத்தா நீங்கள் நைதிட மாட்டீங்களா அந்த தைரியம் எனக்கு இருக்குது நான் இதை பற்றி இன்னமும் சொல்ல வேண்டிய தருணம் வரும் அது கண்டிப்பாக நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஏன்னா முன்கூட்டியே சிலவற்றை ரொம்ப நீள திரி வச்சு பட்டாசை கொளுத்தக்கூடாது வெடிக்கிற நேரம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்போ சீசி ஜூசி பர்கர்ஸ் பக்கெட் சிக்கன் ஃப்ரைட் சிக்கன் பிரியாணி என வகை வகையான டேஸ்டி டிஷ்களை ருசித்து மகிழலாம் மீட் அண்ட் ஏட் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் சுவையுங்கள் ஒவ்வொரு பைட்டலும்